హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శిరీష వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో నేను ఒక రెసిపీ చూపించబోతున్నా అదేంటంటే స్వీట్ రోజెస్ ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా చాలా ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉంటాయండి అలానే వీటి మ్యారేజ్కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్లో కనుక రెడీ చేసుకున్నామంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కూడా ఉంటాయి మరి ఈ స్వీట్ రోజెస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూడడానికన్నా ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే పనిలో పని ఆ పక్కన ఒక గంట సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఇక మీద నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది మరి ఇంక లేట్ చేయకుండా ఈ స్వీట్ రోజెస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం ఒక కప్ పాలు ఒక కప్ మైదా ఒక కప్ పంచదార కొంచెం సాల్ట్ ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్య ఒక కప్ వాటర్ మీకు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ మెజర్మెంట్స్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీటి తయారీ విధానం చూద్దాం ఫస్ట్ అవైల్ గిచ్చుకుని బాండీ పెట్టుకోవాలి ఈ బాండీ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఒక కప్ పాలు వేసుకోవాలండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి ఇవి ఇలా బాయిల్ అవుతాయి మనం మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుతూ బాయిల్ చేసుకోవాలి లేదంటే పైన మేగడ కడుతుంది అది మనకి రోజెస్ చేసుకున్నప్పుడు అడ్డం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలండి ఆ నెయ్యి పాలలో బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల మనం పిండి కలుపుకున్నప్పుడు అది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పాలల్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ సాల్ట్ పాలలో బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఒక కప్ మైదా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ మైదా ఉండలు కట్టకుండా ఉండాలంటే మనం కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి నేను ఇక్కడ రోజెస్ని తయారు చేయడానికి పిండిని మైదా తీసుకున్నా మీరు మైదాని అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే మైదా బదులు గోధుమ పిండినైనా తీసుకోవచ్చు మైదాతో చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రోజెస్ చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి గోధుమ పిండితో అయితే కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి కానీ వాటి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇలా కలిసిన తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక్కసారి కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచాలి అలానే ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మూత తీసుకుని దాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ నెయ్యి తీసుకుని చేతికి అప్లై చేసుకుని అప్పుడు పిండిని బాగా గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండిని బాగా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకున్నాం అనుకోండి రోజెస్ చేసినప్పుడు అవి చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి సో చూసారుగా మనం బాగా ప్రెస్ చేసి కలుపుకున్నాం కదా ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుని ఒక ముద్ద తీసుకుని ఇలా ఫ్లాట్గా రోల్ చేసుకోవాలి కింద అతుక్కోకుండా ఉండడానికి కొంచెం పిండి అప్లై చేస్తూ రోల్ చేసుకోవాలి ఇది మరీ థిక్గా చేసుకోకూడదండి చూసారుగా ఇలా చేసుకోవాలి షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉన్న క్యాప్సిన్ తీసుకోవాలి రెండు ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇలా సర్కిల్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి క్యాప్స్ తోటి ఒక రోజ్ తయారు చేయడానికి మనకి త్రీ సర్కిల్స్ కావాలి రెండు పెద్దవి ఒకటి చిన్నది నేను ఇక్కడ చిన్న ముద్దని తీసుకుని రోల్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు ఒక రోజు తయారవుతుంది దీంతో మీరు ఒకేసారి పెద్ద ముద్ద తీసుకుని పెద్ద పెద్దగా అప్పడంలా చేసుకుని దాన్ని ఇలా షేప్స్ కట్ చేసుకున్నారనుకోండి ఒకేసారి చాలా రోజెస్ అనేవి మనం తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు ఇలా కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎడ్జెస్ కరెక్ట్గా రానట్లయితే మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎడ్జెస్ నీట్గా ఉన్నప్పుడే రోజు అందంగా ఉంటుంది
ఇప్పుడు త్రీ షేప్స్ తీసుకున్నాం కదా పెద్ద పెద్ద షేప్స్ రెండు ఒక దాని మీద ఒకటి ఇలా పెట్టుకోవాలి మనకి మధ్యలో అతుక్కోకుండా ఉండడానికి కొంచెం పిండి అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చిన్న షేపు దానిపైన పెట్టుకోవాలి ఇలా త్రీ సర్కిల్స్ ఒక రోజుకి అవసరమవుతాయి వీటిని సమానంగా పెట్టుకుని సెంటర్ పాయింట్ చూసుకుని ప్రెస్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ తడుపుకోవాలి చేతిని అప్పుడు మూడు ప్రెస్ అయ్యి మనం డీ ఫ్రై చేసినప్పుడు విడిపోకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఎక్సెస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా దాంట్లో కొంచెం పాట్ తీసుకుని మనకి మధ్యలో బడ్డు ఉంటుంది కదా దాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి దీని ఎడ్జ్ ఇలా షార్ప్గా ఉండాలి దీన్ని ఇలా రోల్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి రోల్స్ మధ్యలో బడ్డు ఉంటుంది కదా అలా షేప్ ఉంటుంది చూసారుగా ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత దాని మధ్యలో కొంచెం వాటర్ తడుపుకుని గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఊడిపోకుండా ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక నైఫ్ తీసుకుని ఒక నైఫ్ తీసుకుని త్రీ పార్ట్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి ఆ బడ్ దగ్గర నుంచి ఎడ్జెస్కి త్రీ పార్ట్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మన పెటల్స్ అనేవి రెడీ అవుతాయి సో ఇవి మనం దగ్గరికి అతికించుకోవాలి అలా అతికించుకున్నప్పుడు ఊడిపోకుండా ఉండాలంటే దాని ఎడ్జెస్ కొంచెం వాటర్ తడుపుకుని ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు అవి విడిపోకుండా ఉంటాయి ఇలా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఒక దాని పక్కన ఒక దానికి పైకి ఇలా పెట్టుకుని ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఎడ్జెస్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం వాటర్తో తడుపుకోవాలి చూసారుగా ఇలా వన్ బై వన్ ఒక దాని పక్కన ఒకటి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే రోజు షేప్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రోజు డెప్త్ బాగా కనిపించాలి అంటే ఆ పెటల్స్ని కొంచెం వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు రోజు డెప్త్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది సో చూసారుగా రోజు రెడీ అయిపోయింది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా దీన్ని ఫ్రై చేసి షుగర్ సిరప్లో వేసి తీస్తే ఇంకా టేస్టీగా తయారవుతుంది సో ఇలా అన్నీ కూడా ఇలా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవాలి చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి రోజెస్ ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ కాగేలోపు పక్కన బర్నర్ మీద ఇంకొక బాండీ తీసుకుని స్టవ్ వెలిగించుకుని దాంట్లో ముందు మనం షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకోవాలి సో దానికోసమని ఒక కప్ షుగర్ వేసుకోవాలి ఇలా షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ వేసుకుని కొంతసేపు బాయిల్ అయ్యేటప్పటికి అది మనకి షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోతుంది మనం గులాబ్ జామున్స్కి రెడీ చేస్తాం కదా షుగర్ సిరప్ అలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న రోజెస్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వేసుకుంటూ బాండీకి సరిపడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకునే ఫ్రై చేసుకోవాలండి లేదంటే కలర్ మారిపోతాయి కానీ లోపల సరిగ్గా ఉడకు ఇప్పుడు వన్ సైడ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని వెనక్కి తిప్పుకోవాలి అప్పుడు పెటల్స్ మధ్యలో కూడా ఫ్రై అవుతుంది వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అయిపోయానండి వీటిని ఆయిల్ మొత్తం విదిల్చుకుని 
अंत पेटल मध्य आई सो मन बी इला वो अब इला गोल ब्रउन कलर वर्वा रोज चूसारा विड़पक मन वाटर तड़ी प्रेसा कदा मन डी फ्रई चुड़ अभी विड़पक इला वस्ता है इप्ड वीटनवाली इपड़ रोज फ्रई अे लपल मन की षुगर सिरप रेडी आई इपड़ रोजेस षुगर सिरपेकोवाली वन मिनट पा षुगर सिरपी आ तरवा प्लेट तरवा नचना यदा सर्विंग बउल सर्व चलते चाल साफ्ट टेस्ट उोजेस रेडी आईन सो फ्रेंड्स रेसीपी नचिंदी नचते कई बटन उ क्ली अला पक्ने षेर बटन उ फ्रेंड्स अं फैमिल की षेर चयी मरी मं मं वीडियो तेलो चूड़ी अंत ना चाने सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपक थैंक यू फर्वाचिंग दिशो